本节目由有机生活有我定义的经典有机奶冠名播出。本节目由全新升级的三星 Z 系列第五代折叠屏手机赞助播出。本节目由零蔗糖冰爽观蓝方圆冻柠茶赞助播出。零蔗糖喝到爽。本节目由和生元赞助播出。和生元宝宝保护墙，妈妈少担心。本节目由好吃的半糖德芙赞助播出。五分清甜，十分丝滑，我们都爱吃。本节目由喜临门赞助播出。深睡拉满状态，征途星光璀璨。本节目由利朗简约男装赞助播出，利朗简约男装哥哥轻装上场，加入会员抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。这是我们宿舍最后一天，哎呀，大家陆续出来了，栋梁、陆毅，哎呀，这帅哥是谁？还在照镜子呢？要走了呢，<笑>宿舍要拆掉了。对呀、啊，要拆了。这是我们的客厅，还有我们选歌的地方。那哥哥们在这里就不需要给大家讲选歌的事情了。让我们共同来敬大家在过去这三四个月里面难忘的集体宿舍生活。哎哎哎！一起，一起，一起，一起，一起！这也意味着我们《披荆斩棘》第三季宿舍生活进入到最后的倒计时。啊！好嘛呀！啊！只要各位的感情足够滚烫，我们的时间也可以倒转。明天邀请所有哥哥们，我们一起去秋游露营，一起来放松一下。您所乘坐的滚烫巴士即将发车，请尽快前往大门口上车。哎呀，还是舍不得哟，再进来看一眼，舍不得是肯定的。他一定会失去，但这也是开始的意义。耶！就是说，这种情感的东西，没有到最后一天，你是不会意识到它要结束的。你不失去了，你不知道它有多珍贵。似水年华，有些东西就会流逝而去，但是永记在你心中的那份情谊。才是激励你人生，让你的人生充满着美好的一个非常重要的。所以我珍惜此刻当下的每一分每一秒，包括我跟你在做备菜。这也是我们最后一次备菜，再多聊几分钟。<笑>走了，拜拜，拜拜了。拜拜，拜拜。拜拜哥哥们，我们今天去秋游啦！哇，我灌醉，你让我心醉，爱的收不回。等到那里，你都在，怎么能忘怀？是不是说？放不下。耶。OK OK。好。好。好。好。好。好。好。我我刚跟月星想了一个小游戏啊。那这游戏规则呢是这样子的啊，我会说到一个人的名字，那个哥哥不能有任何的动作，但是坐在他旁边的那个人，他要举手说到。如果说慢了，或者是举错了，那那个哥哥就要受到惩罚。了解 ，Let's go， 蛋壳题吧。嗯，我行。Go， 蛋壳，到。哎，老舅舅，来话筒给老舅。最后一排是谁？我刚才哎，我都不知道。他不爱我。来吧，来了，倒油。
他不爱我，可以了。<笑>说话的时候才冷清，拥抱的时候不够靠近。哦哦，鸡毛军师。<笑>好，点了，博远，哎，到，好，继续点，快，陈楚生，到，文斌，到，信，到，博远，到，李哲哲，到，蛋壳。到，哎、欸，哦，唐雨哲，要点什么歌？我们啊，爱你是孤单的心事。哦，哒哒哒哒哒，太忘了，自个儿歌，我操呀！哎，铁子，就这还还有音乐梦呢？呃，再唱一个心事。爱你是孤单的心事，多希望你对我诚实。哒哒哒！你当鸡毛军师？哎呀，我的天哪！来，继续点喽。来，陆一哥，到，吴远，到，李九哲，到，李九哲，到。还有自己点自己的，可以啊，可以的，可以的，可以的，可以说自己的，可以的。来，这种点，瘦子。到，关志斌，到，胡彦斌，到，陈楚生，到，啊，楚生哥，楚生哥举手了，楚生哥举手了，啊，叫你的名字的时候你不能动，我没有应哎，你不能应也不能动，哥你唱那个战胜小马的那一首歌，哎，这好吗？就是，当然，也没有什么不好，我看他也挺高兴的，那首歌把我打的真是。嗯，哈哈哈！当岁月像海浪带我到很远很远，在望不到边、听不到爱的每一天，我用相信明天编织了一个谎言，欺骗每个辗转难眠的夜，看诗歌变迁，故事都被光影重写。谁是你现在惦记的人？那些幸福的、心动的、历历往事，让我思念一个已被荒废的名字。请往这边走，跟着王导游，请往这边走。还是这种时刻轻松，好玩，好玩。远离喧嚣，向野而生，成长之光，自然而然。哦。哇，太棒了！这种田野的风光，我很喜欢这样的农场。我也是，真的，我一直有个梦想。自己种菜，然后养鸡养鸭。今天的录音主题啊是 M V I P 之战。M V I P 是由哥哥们自主投票，在各个维度评选出大家心中的 M V P。投选规则为：用人生的小卡投选 M V I P。人生小卡就是选票啊，我们全套呢一共有九十六张小卡。收集卡片越多越好，看从哪里来呢？哎，我们会有一些露营的活动，还有一些小游戏，即可获得人生小卡。到了晚上呢，所有的哥哥评选人生小卡，去投送这个 M V I P。所以今天一整天呢，大家的任务就是多多的收集人生小卡。哦 ，Come on guys！ 欢迎哥哥们来到稻田农家乐，请按桌牌入座。来吧，哥哥们，霸气肉肉一盘端。耶、yeah, ，We are 霸气肉肉，霸气肉肉。我们坐这里，我们是八仙过海，是不是？八仙过海在这边。哥，哪一个？这儿啊，咱们在一起啊，咱们在一起啊。好吵，这缘分分不开的。嗯,嗯 ，Jeff 是这里，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。哇，厉害！好，我们所有哥哥都齐了，是吧？耶、yeah. 啊。那此情此景呢？有没有人能够以“收获”二字为题作诗？参与挑战的呢，可以赢得一张卡片啊！现在有没有人
，我来，我来，我来，录一个，录一个。金秋十月丰收季，哦，兄弟之间比情义，哦，大麦小麦都是米，哦，我们明天再相聚，哦，哎。哎呀，我们的诸葛亮真的就不一样啊！来，有请诸葛亮同学选一张卡片。接下来，还有我来，我来。哎哎，九折要作诗了。我我可以，我试试看。我来这里之前，有一点害怕，也有一些恐惧。但是谢谢你们每位哥哥，给我很大的爱跟鼓励。我永远不会忘记我们的感情，<笑>永远爱你们，永远披荆斩棘。主持人哥是作诗，不是获奖感言。<笑><笑>我试一试啊、哦。哎呦，我是以经典来来来来。哎呦，拿走拿走，<笑>直接给，直接拿走，直接拿。想要几张？说一说就有。你说，哎，金色麦浪收获田。有了有了有了，有了，你看你看，拿走拿走拿走，直接给。还没有说完嘛。金色麦浪收获田，典藏汉水兄弟连。哦，长头啊。有水平啊，有水平。还有长头啊。耶，我也来一个，我也来一个。金秋十月展笑颜，啊，美食美酒。畅开颜，哎呦，披荆斩棘一百天，兄弟情义永向前。哦，可以可以可以，去领吧去领吧。今天来到这片田，金色代表多赚钱。哦，时间定格在今天。啊、哦、有，期待未来再相见。哟、哦，好甜哦，卖钱里面吃午餐。啊，披荆斩棘，要收官，哎，整得我心里有点酸。哦哟，谁说的今天要多穿？你这玩意儿。哎呀，六六六六六六六，这个可以，这个。哇哇哇！来，大家看这边啊，欢迎！<笑>接下来就是考验所有哥哥们演技的时候到了。对，我们桌上的这些小卡片啊，是我们每一位哥哥披荆斩棘这段旅程当中专属的私密回忆。每一个人有两张，一个真故事，一个假故事。所以我们现在每一个桌讲两个故事，就讲述的这一桌，然后。讲的这个真故事能够被其他桌的这个哥哥们猜中了的话，那对面猜中的这一桌的哥哥，每一个人都会获得一张小卡片。你说的太墨迹了，朋友，不就是互相猜真假故事吗？<笑>哎呀，就是互相猜真假。故事。下次把这种规则的环节词儿给我，<笑>别给于浩明了，是不是？<笑>觉得是真故事，就全员坐着不动。哦，如果觉得是假故事，全员站起来。OK OK， 好，那我们就直接舅舅来吧。就,就呃，这好。<笑><笑>接下来跟大家分享的是蔡国庆哥哥的故事。为了符合哥哥的形象，我给发型师的要求是每天给我吹个最流行的头。有问题要问吗？蔡老师今天吹的是什么头？菜、嗯、头。菜头。<笑>对面两桌哥哥，好好研究一下。来来来来来，我觉得蔡老师他一直以来就是一直很在意他自己外面是不是年轻。对，是。然后经常穿那种彩色的衣服啊，我觉得是真的。我觉得大哥能提出这种需求，就是想年轻一点。嗯，但现在这发型也没。哈哈哈哎哎哦，没没没，那些大哥头型好着呢啊，潮流。大哥，你想年轻点吧，很正常。我瞅瞅，我觉得这话是肯定是说的，他说要求嘛，嗯，但是不一定做到嘛。哈哈哈哈哈！就是哎，我给我吹个这个这个头，这肯定是
我觉得你说的是对的，嗯，他想年轻一点没错呀，嗯、这有、啊、这应该这应该是真的，我也觉得这应该是真的。来了，坐下的是真，站起来是假，来，请作答。哦。都觉得这个是真的，完了，那有可能就是假的。哦哦哦哦哦哦，来，两组派代表一起刮这张卡。来，我瞅一下，怎么事我看大哥这个。耶！谢谢蔡老师，恭喜恭喜恭喜恭喜！这个问题要白送，白给蔡老师送祝福。嗯、哇，他们这把赢的，哎呀，哈哈哈哈没事咱再赢回来，赢回来，赢回来。好，那我们这桌霸气肉肉一一盘端，请分享你们的故事。我曾经在上课的时候偷偷戴着墨镜睡觉。我的天哪，那么大音乐，不一定要。你是去录一说的，是啊，那听他的吧、啊。上什么课？上跳舞课。是啥？你那时候是啥舞来着，哥？哎，我要你的爱，我要你的爱。关志斌，我想问一下，嗯，假设这个问题是真的，你曾经在上课的时候戴着墨镜偷偷的睡觉，但是这个歌最后的成绩不是很好，你现在有什么想说的？啊、哦！又来，又来 KPI， 什么意思啊？我要，班主任让你检讨一下。哎，真吧，真吧。啊，真吧？什么？你你说什么？<笑><笑>我我要再理解那个问题。假设这张这张卡上是真的，但是我要你的爱成绩并不是很好，你现在有什么想说的？<笑>真吧？我为什么睡那么多？<笑>啊，挺自责，看出来了，有有自责，有自责。等一下，先不要自责，你输给的是哪一组？我记得我赢了。我要你的爱能否超过《饿狼传说》八百零六火力值？结果现在揭晓。饿狼，你睡觉都能赢饿狼，什<笑>么<想>、啊？<笑>不好意思、啊，这样饿狼有多辛苦啊？他们都饿死了。<笑>来，坐下的是真，站起来是假。It's a truth。好，一组真，一组假。我们相信。Kenny 是一个努力的人，<笑>他一定不会在上课的时候睡觉。哦哦，错，这是真的。<笑>好，对不起，我暂且我再补一句，努力的人他也是人，他也会累的。<笑>好，我们答中的这个八仙过海赢了这一局，好，抽卡，好，好谢谢。咱们这一轮好笨呐，就就得了一招，太骗人了。好，那接下来呢，找阿迪卡的这一桌提供故事了。我来披荆斩棘的心愿是长胖十斤。在还没进组之前是五三点七，目前心愿已完成。我好像有听过这个故事，这故事好像是梦想成真的。嘿嘿嘿嘿，好研究一下。我在听着他逻辑 bug， 他的心是不是他真的心愿是找胖？我我听他说过，他说他到了五十五。施工时候跟他一起坐飞机，那时候说他他家手还是没有达到他的要的。而且他刚刚念问题的时候，你注意到了吗？他说。已经达成了心愿，就是他自己都在疑问，因为我确实听到他说他胖了十斤是有的，他说可能是十斤没错，但是不一定是他的心愿的。我有一个我有印象，他说他的心愿会更大，明白？要要到，肥肥肥肥肥。爸妈的肌肉，我一看对面，哇，年轻人好认真啊！哈真的。哎，我们觉得。你们觉得是怎么样？之前不是说他们一直投喂他吗？他是胖了，但是有没有胖到十斤就不清楚。不是
这个这个数字就从五十三点七涨到五十八嘛，八点七啊，对啊。那这个数字很具体，那这是假的呀？不是。我是有听过他说他中了，但是要中十斤真的太难了。我觉得假的，我觉得假的，假的。具体的数字就很假、啊。那就假呗，假的。假啊、你们你们认为是假的？假的。假的你觉得真的？我有点觉得。他胖了，他是胖了。我是觉得他有胖有有十斤的。原来那个脸巨尖，你不觉得吗？他是有胖十斤，这这这这这这这这真的真的真的真的真的。认为小智哥这个故事是否是真的还是假的？来，请作答。好，有人有不同意见。不是，我想先听他们觉得是假的理由。对。我觉得十斤可能是真的，但是他所谓的是不是达到了目标，就是心愿当中的目标不一定。你看这些年轻人的想法吧，就是不太一样，就可能这不是心愿，它只是一个目标。这个重要吗？我们解释什么不重要，看结果。那卡上如果是假的，那我们就赢了。我跟你们说呀，你们玩游戏纯靠蒙啊！呱呱呱！好，对吧？哎哎，等一下，但我很久没蹭了，我不知道。来蹭一个，蹭一个，蹭一个。陈志高上蹭，还真的来啊？他现在穿很厚啊。不管不管不管，上蹭。来了，来。六十点七，假的嘛？哎，哎，瞎蒙都能蒙对，瞎蒙。耶，三儿。三公吸引定律的时候，我发现了兵哥半夜在被窝里哭，我和他聊了半个小时，希望有安慰到他。我我我我觉得是假的，的原因是因为我觉得。就我和斌哥了解，他其实很爱面子的，不会这么容易，他不可能。他很，嗯，对，对，就是真的。是我，你是不是？施工排练的时候，有时候我觉得是。能够透露出一些什么线索？嗯，请给出答案。哎呀，结果会惊掉你的下巴。他、啊、真哭了，但是呢，阿普没有去安慰，对吧？对，可是兵哥自己说的，不是我发现的。哦，这问题在这儿啊，那还还是很迷惑呀。对，所以他只要有假的成分，那应该就是假的。哦，这样有迷惑，迷惑啊，有迷惑啊、哦，这我懂了。嗯，阿普，接下来就是我们霸气肉肉。魏哲明在二零一零到二零一一年的时候主持过至上励合的发布会，张远送了我本人至上励合的全员签名专辑一张。张远，真的假的？好像是有这么个事情。对对对，有有照片为证的。你自己专辑啥样？你记不住了，远子？对，我在想着，因为他肯定有也有一些文字游戏嘛，就我在想这件事情。他其实重要的是这张专辑到底送了没送。我觉得重点是在全员签名，有可能不是全员签名，有可能他有全员签名的场面，但没主持发布会。他<笑><笑>这事情怎么来？<笑><笑>我直接拿专辑给你，连发布会都没有。啊，大哥，这逻辑总是那么的清晰的，就是跟别人不一样。哈哈哈哈哈。是我去的，这思路太对了，是蔡老师厉害，请给出答案。我就不信了，我赌上我的这，我现在记性。耶，假的！哈哈哈什么？你赌什么？张远，你自己上麦地里边跑一圈去。当时的情况确实是主持了他们的发布会，但是那张专辑只有远哥没给我签名。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎耍大牌
我没就你没给人家切，真的假的？因为只有他跟我一起合了影，他说那就合个影吧。就这件事情证明了，这么多年张远的确是成熟了。<笑>陆毅哥哥在节目录制期间吃了七十六份梅菜扣肉，三十二份八宝鸭，三十六份红烧桂鱼。这个态度真的真的真的真的吗？应该真的。他吃那么多，需要那么多的，但我不确定那个具体的数字。请问有要提问的吗？说稍等，我我把这个问题补充一下，刚才说的不太明确。我吃了那么多全是荤的、油的，但是我的体重，我一共减了将近二十斤。他后面咋的？他就是瘦了十斤，他后面就加了为了魔幻王。他猜那个是真的，他后来就听见我们知道。哦，如果两组哥哥们。就去坐实了，是这个是真的，要不他不能补后边那问题。假的，假的，假的。但如果这个不是真的，他为啥要补后边那问题啊？作假吗？烟雾弹啊？对呀、啊，烟雾弹呢？行吧，那就讲吧。那现在揭晓答案。恭喜霸气肉肉一盘锅。你看我跟你说吧，老哥，你骗不了我的。我真的是点了那么多午饭、晚饭、顿顿梅菜扣肉，就是我在这儿吃了三个月的菜，梅菜扣肉算了一下，吃了差不多有八十多顿，八宝鸭、红烧鱼后期才进来的，吃肉能瘦。Oh my god， 真的有哎！好了，刚刚大家通过这个真假的故事呢，获得了不同数量的小卡啊。在晚上的 M V I P 投送中呢，你们想为谁投送，就需要集齐更多的小卡片。好了，为了 M V I P 和哥哥们的快乐，大家加油吧！生活，有的人身在其中，而有的人乐在其中。当我们乐在其中。便能发现生活其乐无穷。在自己的广阔草原里，快乐无需费力，生活自然有机。经典，有机生活，由我定义。本节目由有机生活由我定义的经典有机奶冠名播出。本节目由全新升级的三星 Z 系列第五代折叠屏手机赞助播出。本节目由零蔗糖冰爽官蓝方圆冻柠茶赞助播出。零蔗糖喝到爽。本节目由和生元赞助播出。和生元宝宝保护墙，妈妈少担心。本节目由好吃的半糖德芙赞助播出。五分清甜，十分丝滑，我们都爱吃。本节目由喜临门赞助播出。深睡拉满状态，征途星光璀璨。本节目由上海贵酒旗下醉酒赞助播出。开瓶醉酒，期待已久。本节目由利朗简约男装赞助播出，利朗简约男装哥哥轻装上场。本节目由梅赛德斯奔驰 V 级 MPV 赞助播出，大咖登场，滚烫人生大不同。本节目由爱玛电动车赞助播出，城市漫游新坐骑，天生自在百公里。本节目由龙母壮骨颗粒赞助播出，孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒。本节目由是好朋友就要一起分享的麦当劳 BFF 小食盘赞助播出。动感地带芒果卡，花样靓号任你选，来玩盲盒大冒险。上芒果 TV 搜“披荆斩棘”同款，购官方周边。八月二十五日起，芒果 TV 每周五、周六十二点单更双更交替上线，国际版 App Mango TV 同步收看。加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点尊享加更版。接下来集体前往晚餐区制作晚餐，晚餐后将开启毕业典礼。哇哇，也有 band 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 band， 这个晚上有 band 对不对？应该就是我们自己吧。哇，炭火都点好了，不愧是芒果 TV 哦，真的。他修了个灶哎，我们家只有老家摆酒席才会修灶。做饭了，做饭了，我饿了。那个有几个？
很会考的，那个、啊、于呃于浩明很会考。直接翻，哦，直接翻，这边比较好快哦。行，有烧烤的我们包饺子。这个馅儿已经剥好了，对吧？没有。这露营也太有意思了，我来拍一条 vlog 打卡记录一下。这手机可以折叠当 DV 用，录像真的是太方便。请问我们今天的掌勺人，今天我们主要是做什么呢？哎，我也不知道哦，真的、哦，你是我见过一个最特别的掌勺人。郭<笑>靖哥，哦，你是在做什么？我在给大家这个肉饼吗？披荆斩棘的肉饼的馅儿、哦哦。今天我们要包饺子，我在调这个馅儿。哇、哦，有一个大锅，还有个大厨，大锅配的是锄禾日当午，然后还有大烟。哇，绝了！烧大水。OK OK， 拿去分，拿去分。哎，有没有要吃的？先先拿去。哦，太好吃了。这你烤了吗？当然不是我。哦，因为我端过来的。我、哦、真的。对对，算有一点功劳。哇，这功劳很大，真的。你这运输费应该不便宜吧？还行还行，今天就不收了，今天大家开心就不收了。<笑>今天晚上就还有饭吗？嗯，我到时候帮你们多送几排。哦，太棒了。哼，感觉吃了蔡老师包的饺子就能上春晚、嗯。春晚你快点，张委员必须包一个。我啊，一会儿我一会儿吃。春节的时候包饺子也是这样，全家，嗯，把所有的祝福、所有的祝愿都搁在一块所有的爱都包进去、嗯。现在年轻人家里好像包饺子不多了，不多，嗯、现在不多、嗯。但是这个东西啊，家庭的亲情啊，还是我每次春晚完了之后，大哥，我一回到家。我妈准把热气腾腾的饺子给我端上来。是的，好几次我都想问我妈，我说：“你怎么知道我这个点儿就能回来？你的饺子就给我下的那么准的时间呢？”后来我妈告诉我说：“从你这个春晚节目下来之后，打完电话，妈就一锅一锅给你煮这饺子，永远准备着。哎，永远给你准备着。”我妈也是，我有时候就想嘛，妈妈为什么就是？每天如一日，嗯，从小到大，不管是家务啊，还有工作啊，他一个都不会放下。他退休那天就是特别感慨，就说：“哎呀，现在儿子也长大了，你爸工作也还那个顺心，然后不需要我了。”就我那下听着特别的，嗯。你知道吗？就是他觉得自己被需要是一种非常快乐的事情。其实你妈妈话里的意思就是，你得赶紧结个婚，生个孩子，趁着妈年轻还能给你带着动娃呀。主要是这意思。<笑>我要是结婚早了，我唱嘉宾就不对了。春晚嘉宾，妈的春晚还是嘉宾重要。<笑>哎，我们真可以做个约定啊！这回的哥哥有结婚的，一定请我们去啊。真的是送完祝福我就上嘉宾，你就去上嘉宾主持。<笑>我是想了解你，你这些你你干过哪哪哪些工作？司机、商场主管，然后销售，我干过。销售是干嘛的？水龙头。我干干几个月，我干两个月都不到，我都没没干了。你你那那时候一个月工资工资多少钱？几千块钱，两三千。多少？两三千。两三千块钱。嗯。那你咋支撑得下去呢？我支撑不下去啊，我这是硬支撑。在在东北啊？没有，在东北的时候还好点呢。在东北的时候，我自己家还做点小买卖，到了成都就一年多了没收入呢。哎呦，你呀、啊，那是呗。一五年初到的成都，相当于一五年就是没什么收入，然后一六年能找着工作了，就是两三千块钱。一七年就能挣点小钱，给人开车就收入还可以。你出道那么晚吗？我怎么觉得你出道很早？我一九年出道，一九年才出道啊！你看我们多幸运，我们比比那老呀啊！不过你比你你比宝石小，我小哦。那人家哥吃过的苦还是有一些。哎，真的，肯定啊，宝石吃过苦的，以后不吃。宝石，嗯，都是都是经历。对呀、啊，哪有什么有那个经历能写出那么好的歌吗？真的是。嗨，大厨，看看这。可以了，我觉得可以下锅了。下饺子，来，哥哥们，我也要来。来来来来来，大家一起。哇、哦，你看，红红火火。我、这个、的天啊，师傅，这手法太娴熟了，真的。可以，都煮进去吧。哎，哎，五块，五块
，把你弄掉。我交了啦，真假的？对，什么？啊，你是交掉了？那个柴火呀，虚出来了。<笑>不是，太火了，但是我心的火。OK OK OK， 我们成黑人汤了，没事哥。真的假的啦？真的呀、啊。但是，但不不不，没没有特别夸张。还好，但是它不影响味道。哦，没事没事，看一下你看一下，多了啦，抓一抓，我看一下有没有，是不是帅了更多？ OK OK， 是不是？把你不喜欢那个长度给刚好修到刚好你要的，好，是不是？我拿过去，我拿过去，慢点，小心烫啊！来喽，哇，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，有了不？哎我的妈呀，这家伙还还还还给端，哎，感谢谢你们，嗯，太香了，哎呦，牛肉的。好吃。哇，这这谁包的？应该他吧？不是，这个是江远的，包的那么大的。这包的太难看了。和尚远奶粉，宝宝保护墙。妈妈少担心。全体成员请注意，毕业晚会现在正式开始。首先有请我们的氛围之声，不摇滚会变纯的阿普。哦耶！阿布，阿布，哎哎哎！我的出现只是为了要为大家介绍我们今天的三个 rapper 们：宝石老舅、可儿、瘦子、叶一松、叶一、叶一。哦哦，马师，马师，正好你要来吗？哎。我我上来干什么？跳舞，跳一段民族民族,民族唯美的舞蹈。民族，宇哲。<笑> Drop the beat。披荆斩棘的哥哥 ，Everybody put your hands up。Yeah。Yeah。披荆斩棘的哥哥，暴。披荆斩棘的哥哥，帅。披荆斩棘的哥哥 ，Call me call me by fire。披荆斩棘的哥哥，爆！披荆斩棘的哥哥，帅！披荆斩棘的哥哥 ，Call me, call me, by fire！ Snap back, white force, old school vibe. Funny moves, I get the blue vibe. 设计在的代表三小伙伴，其他的人说的什么攻杀？小伙伴留下一个窗户，顶着装酷，哪怕看到最大，让他们都在来光顾。学会不计天数，我感谢天赋，地狱先锋的手中软硬兼收啊！哇！开始举起手来。那么大个空，做什么三台？快来快，跟着老舅往里来，到了弹簧台必须蹦起来。蹦啪，蹦蹦啪，一人一瓶冬兵大雪花，最酷炫的动作都手拿把掐，你就放心，害怕我不告诉你吗？披荆斩棘的哥哥，暴！披荆斩棘的哥哥，帅！披荆斩棘的哥哥 ，Call me Call me by fire！ 披荆斩棘的哥哥，暴！披荆斩棘的哥哥，帅！披荆斩棘的哥哥 ，Call me Call me by。这个完全没有彩排的感觉，真的很差。<笑>没关系，没关系，<笑>一个小节目成功拉开今晚的帷幕。耶、yeah ！哥哥们，再次给我点尖叫声！感谢四位热烈开场，有请之声胡彦斌、博远。哎、hey! ！披荆斩棘的哥哥，哦！披荆斩棘的哥哥，帅！披荆斩棘的哥哥 ，Call me, call me by fire！ 耶、yeah! ！我就是在这个一百天当中，有始有终，黑夜问白天的值日生胡彦斌啦！大家好，我是的博远。第一次当值日生，我别的不行，主打一个氛围感。欢迎大家来到我们 M V I P 毕业晚宴。我们今天晚宴现场呢，设立了。多个维度的 VIP 荣誉大奖，大家可以自我提名、参与评比。你只要敢提，我们就敢颁。哦，那现在呢，我们就可以以部落为单位，然后把你们收集的所有的卡片集合一下。月薪给你。Yeah. 呃，我们这些小卡呢，都是靠我们哥哥今天的努力争取来的。哎呦！哎呦，我看到了什么？哎呦，哇，这是谁？这个是蔡蔡国庆老师啊，爱的家法。哇，这一小屋里其实非常的感动，他有我们在这里的每一个舞台，有我们每一个哥哥的过往，每个人最难忘的那个时刻
，我相信很多哥哥也选了那些卡片。此刻，各位还有最后的一次集卡机会，那么马上开启我们的小卡投送比拼，一共呢会比三轮，第一轮比谁更强，第二轮比谁更不如意，第三轮比谁更拼，在最后获胜的阵营就可以获得对方的四张卡片。那第一轮的高光时刻呢，会由自愿的两个阵营来比拼。那裁判呢，就是没有参加的两个阵营当中最年长的哥哥来作为这一轮的裁判。没人能跟您比吧？我觉得要参与最高光时刻的比拼的，可以举手了。行，好 ，Kenny， 快乐 ACE 阵营。嗯，来，卡。哦，信哥，那么我们这一轮就是由蔡国庆哥哥作为我们的裁判。好，三局两胜，一、二、三。谁呀、啊？这是什么？哇哇哈哈！蔡国庆老师四十一届春晚上了二十三次，自评男歌星里最会穿衣的。我作为裁判，我现在公平公正的宣布，此牌作废。太伤悲了，因为我是裁判，因为哥哥是做裁判。如果说我没做裁判，是可以出这张牌的。哦，但是我做裁判就不能出。哇塞，蔡老师这个裁判太公正了。蔡老师真的与时俱进，还会变卡。<笑><笑>开牌，小智哥哥这边先说。我们这张呢是亚洲小旋风，在十八岁的时候成为香港红磡开演唱会年纪最小的歌手。哇！哇！哇！哇！你们一上来搞这张卡。这张是我们最普通的哦，最普通的、哦。对，<笑>来第二张玩是你们队长的哦。编曲大魔王为动漫《我为歌皇》创作歌曲，专辑销售突破一百五十万张。一百五十万张。我我补充一下，这张唱片是四百多万张。四百多万张。哦，好。那怎么办？你们还要念吗？你们还要念吗？我、哦、当然要念啊！我们这边打出来的是一对李九哲。首先，第一个是想太多爆红，从林俊杰、陶喆等歌手中杀出重围，获得第十八届金曲奖最佳国语男歌手。黑马金曲歌手，九哲、哦。另外一个是，在消失七年中发奋健身。每天举铁成就金刚机，金刚机。接下来我们的重任就交给蔡老师了。那么呢，我从年龄出发来说，小智和燕斌两位哥哥都是在自己青春年少的时候，能够在那样的年纪取得那么样的辉煌的高光时刻。哥哥要现在宣布获胜方，是超合金阵营，恭喜超合金阵营得到我们的第一轮的胜利。三、二、一，请翻牌，请我们的快乐 ACE 阵营讲述高光时刻。林志颖，中国台湾第一名寿星职业车手，组建自己的第一支拉力赛队伍——林志颖队，曾排名世界第三。世界第三，哇、yeah! ！第二张是第一男主放羊的星星打破流星花园，保持多年收视记录。哇！这个真厉害了，这个太厉害了，这个太厉害了，太厉害了。呃，我们第一张跟一样一样的哦，所以我们比第二张。第二张，第二张是陆毅五岁主演电影。我那时候是跑龙套的。<笑>我那时候是跑龙套的。你们看，我用石灰水来刷。的。啊、嗯。哇，泉水叮咚，这个我们
那一代的中国的这个观众都知道那个片子啊，一九八一年，一九八一年的。对，那个那那个片子是听没有，但是里面找不到我，真的，我真的是跑龙套。不管不管不管，五岁参与就厉害了。五岁就很厉害了。五岁，五岁，一哥，你不用为了赢来否定自己的成就。我为了赢，我我真是跑龙套的。你说这是男五号吧？这个真是很很很重要的一个决定啊！蔡老师，《流星花园》在当时可是风靡亚洲，你的主题当得很好。我宣布获胜的是，获胜的是，是快乐 AC 阵营，耶！最终局了，三、二、一，请翻牌。你先讲吧。全楚生快乐男生冠军，哇！楚生在哪里呀 ？Q 你都 Q 不到。对对 ，OK。保持老旧，潜心创作三年，累计播放量过百亿，过百亿！哎呀，蔡、哎哎哎、老师，百亿啊，吓死我了！小志哥，保持老旧，又是保持老旧了。出演《平原上的摩西》哦，入围柏林电影节，成为该单元创立以来首部入围的华语影集。哇！老周，你是主演吗？啊，你是其中之一，其中之一，<笑>其中之一。哎，入围耶！入围，他也没有播放量百亿啊。入围国际影展呢？国际影展呢？但个人百亿，个人百亿，百亿啊！入围，但是一百亿国际影展，百亿啊！国际影展呢？最终是保持老旧，自我的 PK。哈哈哈哈哈哈！好，要通盘的考虑，通盘，请蔡老师。以自己的年龄担保，公平公正，<笑>维护哥哥们的权益。我现在公平公正的来宣布获胜方。恭喜超合金阵营在我们第一轮的高光时刻比拼获得胜利，超合金阵营赢得快乐 ACE 阵营的四张牌。哎呦，不错哦，那。那到底是五分还是十分啊，哥？五分就是十分。怎么说？就像德芙半糖清甜牛奶巧克力，减糖百分之五十，五分清甜，又十分丝滑，自然是超级好吃。嗯，那预祝我们以后每一次演出都像德芙半糖清甜牛奶巧克力一样，减糖，但是不减丝滑。走吧。那接下去我们来到这个第二轮，那现在我们有请的是。黑福放阵营以及我们的笑风生阵营来到我们的牌桌上，也有请到信哥来作为我们这一轮的裁判。好，我以自己的年龄担保，公平公正，维护哥哥们的权益。宣誓人苏建兴。好的，信哥可以少说，<笑>像变形金刚一样。<笑>好，我们哥哥们准备好了，就可以开始了。组合技，组合技，你们那边那么多很那么惨的卡、啊，我手里一摞悲惨故事，<笑>来吧，一二三，好，老舅先说吧。我们这套组合牌打的是人生至丑时刻，红毛是谁？红毛是二零一八年的王耀庆哥哥。哇塞，耀庆哥。然后一张二零一七年的于浩明哥哥。一个是红毛，一个是秃头。哎，你们那个不行，我们这边先是这张蛋壳。二零二一年在新加坡专业钢琴比赛中弹了两句就忘了，于是一直循环成了人生阴影。第二张就是九折，九折他消失的七年，一直在健身，就是这消失的七年这几个字儿。七年呢、哦？七年没有工作，什么概念？还有谁比这个惨？我觉得都没有丑难受。哎，哎，我很疑问，选我的这张丑的，你们同意的吗？啊、<笑>我我我没有参与啊，我没有参与啊。我觉得浩明那个端木磊才是才是。<笑>好，我们让信哥来说一下话。哎、想想九折，七年没有工作，哎，不是大哥，好好看看，那都啥样了？那照片，公平公正，维护哥哥们的权益。<笑>
恭喜黑夫方正英，谢谢蛋壳九折，肯定的、啊。那你在旅旅还有啥猛的？<笑>一堆高光时刻，<笑>这两个吧，<笑>绝对是第一个，好没？哦，谁？信。哦，边打工边练歌，练习室的地板就是他的床，报纸是他的被子。哎呦，太惨了，这也太惨了吧！好惨呐、啊！但是因为信是本场的裁判，所以这一张不能用，不能用。啊啊啊、惨不惨？惨惨！谁想这个态度？哇塞，好会玩哦！继续，我们开好会玩哦！开你一张哈，三二一，开拍！一九九七年，李玖哲出道，创下专辑销量最佳，隔周组合被迫解散。我没有发散，有没有惨？这个，我九十七年我发了一个团体的专辑，我们第一个礼拜就买了五万张专辑，我们上了第一个电视通告。隔天就没了，解散了。<笑>所以我问老板：“我发生什么事？”他说：“你回家看镜子。哦”哇、哦！太惨了，别<笑>拼。但是，你因此因祸得福，成为了 solo 歌手，从此 solo 的歌比组合的还要红。<笑>一点都不惨，一点都不惨。来，开第二张，下一张。快，再一张李九哲，还是李九哲，太惨了。二零零二年，经纪人潜逃，从一夜走红到一无所有。<笑>哦，这个惨，这个惨，这个惨，真的太惨了，这太惨了。我跟你讲，你后来说到要不要发一个个人专辑，我有发过个人专辑。我发完了之后，金俊跟我说你会 L A。我会去 L A 的时候，金俊不见了，偷走我的母带，卖给别人，我一块钱都没有拿到。太惨了，惨破天呀！太惨了，确实有点惨呐。哎呀，太惨了 ！Oh my god！ 整个马来西亚的人民全都为你哭泣。我都要哭了，我。这对于歌手来讲，以歌为生的人，这是灭顶之灾。九折，这两把牌一出，就是九折九折，无可救药的，真的。<笑>九折九折，无可救药，还行。九折九折，真是波折呀。<笑>这个，这个只是被人害了。<笑>是,被是被人害了，就就是是,是被人害了，什么意思？太悲惨了，那个不可怜吗？这个还可怜。我告诉你，这张牌，这个人凭一己之力，让自己走上了人生的低谷。麻雀，马小龙，在麻雀里面。送走三位哥哥，三位哥哥，让自己冠上了绝命马师的名称，哎，拿自己生涯作为赌注，这是不是他的人生低谷？没有人敢跟他合作，然后还送走了徐良，还好我命硬，我留了下来，快快掰回，掰到，掰到。哎，送给你。让信哥说，让裁判说吧，裁判说。哎呦，我这边要要。这好危险。麻雀，大家如果记得的话，当时你们现场有没有人选麻雀？没有人要麻雀，所有人都欠李荣浩一个道歉。<笑>等一下，等一下，九哲他的这个低谷，造成了他多少时间不能重新回到舞台唱歌？那么这个，请问的的确确也是很大的灾难。<笑><笑><笑>
你这个这几个哥哥马上就回来了走了几天哎对大哥没毛病没毛病没毛病马上就回来了回来揍你来了说实在真的是伯仲之间但是因为我个人喜好的关系我想再看一轮再看一轮再看一轮再看一轮那第
，依然坚持在音乐梦想这条路上，直到今天，上了披荆斩棘，跟我们大家在一起，你看励不励志？来，我们就来比小伙子，张远，男团解散后，靠一首《嘉宾》转战婚庆界，<笑>婚庆界。那我们讲更拼搏的，关智斌，要我，我我也很拼搏。为了自己的演唱会，练习四十天，直到休克为止。练习了。啊！哎呦哎呦，休克了，休克了，哈哈哈哈哈！真的好惨啊！这个拼搏吧，拼搏的。真的啊，拼搏啊！第二张我们展示的是《Moonlight》哦，这里面阐述了三个人的拼搏啊。博远一个人带领两个不会跳的队友拼搏，另外一个王耀庆，高龄四十九，依然坚持唱跳，明知道。没人喜欢他跳舞，依然坚持拼搏。第三个叫做罗杰夫，从此得上 PTSD， 打死再也不练跳舞。是不是为了一个舞台拼搏？而且最终还输了，还输了。保持老旧，为了坚持自己的梦想，去做了保安，去做了搬运工。商场经理、水管销售，去做了司机，还有很多很多种工作，拼不拼搏？一个人有很多的业余爱好，怎么能算是拼搏？一个人多才多艺，我们会羡慕他很有才华，但是不会用拼搏两个字来形容他。机会好多，机会好多，喂。石先生，要请个赢。我用最后一张卡告诉你什么是拼搏。这个人是行走的医学奇迹。这个人今天能够站在舞台上面，别的不用多说，他代表的就是披荆斩棘的精神，他就是林志颖。钢铁侠，是不是拼搏？是。有什么话可说？啊，对对对。这这王炸，等下我王炸，拼搏太好笑了，真的是，哎不行，哎呀，来，现在请裁判，所以今天这些故事，更能够让我感动的，王晴，哇，没办法，你太拼搏了，没办法，太拼搏了，超合金阵营，你们要给对方四张卡，葛总。你吃血怎么样，蛋哥？你、嗯、看、哎、我怎么睡着了？哇，这床怎么厉害啊？睡得这么快？洗临门床垫好睡，天天见。追求品质生活，就要唤醒深睡。阿喜帮助你体验深睡机会。既然睡得这么好，是不是准备捂一个啊？那整不了一点哥，我去写词了，你休息休息，来感受一下。哎呀。那我们就开始我们正式的颁奖了。这一百天，所有的哥哥披荆斩棘，过关斩将，所以今天的奖项也非常多，可谓是五花八门，到让人五体投地。欢迎大家踊跃提名，每一位成员都将有机会成为我们的 MVIP。是的，那究竟是哪些成员可以获奖呢？就要靠今天一整天各位集结的卡。来做最后的成果啦！不论手中拿的是谁的卡，都可以投送给你心中的候选人。每一张卡都是一票。当然，各位获奖的哥哥所获得的小卡将属于自己，也可以在其他的奖项投送中使用。一个人投几张？不限，你想给他几张都可以的。我们接下去要颁的第一个奖项就是显眼包。M V I P， 你或者接下来我们第一个显眼包，接下来想要提名的哥哥们举手对他进行提名，欢迎大家踊跃的提名。我提名李九哲，请说原因
从初舞台一直到武功，我们所有的宿舍生活当中，我觉得九哲哥给我们带来的欢声笑语最多，用他的显眼包的能力让我们开心至今。没错 ，Yes， 哇，谢谢谢谢，我提名王月心，因为不管什么环节，他都玩的非常的大胆，非常的突出，然后他的接梗能力也非常的强，所以我觉得是王月心。哎、hey, yeah, 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 yeah. ，那既然你说我的话，我就说博远啊，因为博远的哈哈哈哈哈哈哈的笑声，充斥着我们整季节目。哈哈哈哈谢谢博远，哎，谢谢。你要说哈哈哈，还有一个更哈哈哈的。张远，啊哈哈，大远哥，好想你，好想你，哈哈哈哈哈，魔性的笑声，那如果这样的话，那我就听命蔡老师，蔡老师用他的经典搓搓搓，并且用他多巴的穿的穿搭，给我们每天带来了五彩斑斓的快乐。好，恭喜蔡老师入围我们的显眼包 MVP 的提名。好，那有请李九哲哥哥、蔡国清哥哥、张远哥哥，还有博远、王月新哥哥来到我们的草坪正前方。Our team three, yeah. Wow. Oh yeah. 哎呦，显眼团队上去杀人。我们现在请我们所有候选的哥哥站在草坪中央进行显眼包抢镜大战，在音乐结束之前，面对正前方的机位进行不择手段的抢镜。其余各位哥哥根据大家的抢镜表现，把你们的小卡投给他。来。请各位显眼包候选人准备开始。我是蔡可云，我是蔡可云，赢了这个赢了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好难不投给王建新哦！我是李九哲，我都是李九哲，我都是李九。显眼包比拼结束，显眼包比拼结束。台下的哥哥，你们已经想好要投给给谁了吗？想好了，那给王建新。发了又好，有多显眼你就投多少卡片给他。预备，开始了，来吧。最后三、二、一，我们的投票结束啦！好，那接下去就请各位哥哥自行唱票啊，数一数自己手上有多少张票。三十四张，我二十张。哦，月薪二十七，啊，九折二十二。我十九张，那恭喜我们的张远哥得到了我们的最显眼包 MVIP 的奖项。好、啊，谢谢。耶！恭喜张远哥，恭喜张远哥哥获得显眼包 MVIP。请我们的校长为张远哥戴上我们的 MVIP 大戒指。哦，好，发表感言啊！获得这个奖。我真的觉得实至名归，<笑>起码我觉得整个节目的弹幕好像全都在说，整个节目全都是张远和博远的，<笑>就凭这一点，我觉得我就值得拿这个奖。谢谢大家，耶、yeah! ！恭喜张远哥得到我们的显眼包 MVIP， 请带领你的荣誉回到座位稍作休息。好，那接下来我们要颁的奖是最佳室友 MVIP， 他是哥哥心中的 one pick， 这个家没有他不行。谁是你心中的最佳室友 MVIP？ 还不赶紧为他举大旗！最想提名的哥哥，请举手。啊、提名路易哥
，因为我其实是义工，是跟路易哥一起嘛。对，真的有种家长的感觉，因为整个房间里面他年纪最长。<笑>然后自从他离开以后，我们的房间里面平常还是有点偏乱啊。所以其实也蛮怀念那边一起生活的日子。谢谢谢谢，这个最佳穴我就投给栋梁哥，因为一直在给我提供面膜，包括前两天我嗓子不舒服，他会主动给我一些药啊，觉得就是是一个很暖心的一个室友。九九<笑> ，He's always my roommate. Anything he can do,、uh, always supports team and the brothers, and I always see this. And yeah, see. <笑>我们的宿舍，我我提名蛋壳。因为蛋壳是我在整个宿舍生活中邀请我吃饭喝茶最多次数的哥哥，就组织委员，哎，组织委员，我提名王彦希，啊，因为我睡觉是能早睡觉早睡觉。他们有的时候晚上排练回来了，就为了保证我的睡眠，都不开灯，然后摸黑前进，对，摸黑前进，最佳室友。我提名信哥，因为他每天晚上睡不着，就偷偷的跑到外面去溜达，也没有在房间里面开灯啊、看手机啊或怎么样的。我提名马伯骞，因为我们的宿舍睡觉的时间都比较晚，而且我们都比较吵，但是他每回都睡得非常的沉。吵不醒，对，好室友，这个睡眠质量好，这个很重要啊、呃！我要选啊，汤玉哲哥哥，因为他每天晚上洗完澡之后，怕吵到我，他去别的地方吹风，他是要吵到我们呢、啊，你要把他拿走啊！<笑>请各位哥哥们不要吝啬手上的卡片，进行我们的小卡投送环节。哇，这么好的哥哥都是好室友，哦哟！好，哥哥们数一数手上的卡，咱们自行唱票。十二，信哥三十二张小卡，小马十一，我二十六，二十六，呃，二十三，三十八，三十八。Oh my god！ 张栋梁哥哥呢？三十一，三十一。多少？四十二，四十二，四十二！恭喜王耀庆，这成为我们这一次的最佳室友 MVP。张翰为我们的舅舅颁奖，戴上我们的荣誉绸带，好感人呐、啊！那这是、哦、<笑>恭喜舅舅得到我们的最佳室友 MVP， 请发表感言。那个。呃，感谢呃张浩的提名，这一百天过得很快，我感谢所有兄弟的支持。好，谢谢，谢谢，谢谢 Uncle Wayne。哎呦，你的抽屉，哎哎哎哎哎哎哎<笑>你的缎带。好了，那我们现在有趣的来了，<笑>这个最佳室友颁发完了之后呢，有另外一个异曲同工之妙的奖项来了，就是。最佳损友 n v i p 那就是他嗨到半夜不睡觉，他长期霸用公共卫生间，他打呼噜震天响。大家有仇报仇，有冤报冤，披荆斩棘最后一天，错过这次再也没有正大光明的深渊机会。现在已经有人开始举手了，好，包石老焦，请拿起你的麦克风，我提名蛋壳。请说原因。蛋壳不光是我一个人的最佳损友，我觉得他是整个宿舍区的最佳损友啊！每天晚上自己不睡，在外边瞎溜达，逮谁拽谁唠嗑，逮谁拽谁夜宵。嗯，整口，少尿是不是？哎，我是 cooking， 唠会唠会唠会儿呢？唠会儿唠会儿。我我要去备菜啊，大哥。本来这个排练就够累的了，因为陪你，多少人都耽误了休息。<笑>我上一把才被提名最佳室友，同一个原因。对，上一把提名你最佳室友的都是你请的吃宵夜的那帮人。<笑>那恭喜我们的蛋壳哥哥诸位。啊，我要提名张栋梁。哦、oh? ，我想由一个获得最佳室友的人来提名最佳损友，应该还是蛮有说服力的。<笑>这个人他的打呼声可以把你叫醒。
。哇！而且呢，就当你熟悉他的打呼声之后，他会变奏。我坐着，而且我的手机里。有一个三个半小时的录音，<笑>全部都是张栋梁的呼声。真的有三个半小时的。栋<笑>梁哥，刚刚的提名，你有想反驳的地方吗？啊啊、<笑>不，不给你。<笑>好，再提名一个，王栎鑫。王栎鑫，哎，哎。人去厕所了，王栎鑫真的是可以上去了，真的，是可以上去了、嗯，就又打呼，然后经常第二天起来再洗澡啊。这里出现了个人卫生问题。<笑>哎，岳鑫哥，你回来了，好、啊，有请三位王栎鑫、蛋壳、张栋梁三位哥哥来到我们的舞台正中央，最佳损友 MVIP。那个，我先，我能先说一句吗？可以，我是不是又在不合适的时候去上厕所了？是的。<笑><笑>你知道刚刚呃，浩明哥提名了你作为最佳损友 MVIP， 我也想提他的。好，请浩明哥来到我们的舞台。哎，原因是什么？就是我跟于浩明就从头到尾啊，十几年了，我俩就没有好话给过对方。你在你这部分的时候也是有点虚。啊，要不要拿麦？我说，说了不拿麦你就听啊。站上来的，我问了裁判那哥哥，什么？我还一路相伴，啊，共同成长。来吧，好来上台。好了，那我们就到了这一刻投票的时刻了，有仇报仇，有冤报冤。<笑>必须得赢啊！最后一天，信哥直接给了浩明一打卡，想给多少给多少。太损了，太损了！兄弟，这是小板油，我交给你。<笑>好，君子游戏，请哥哥们自行数下手上的卡片。嘿，我不数哎，我应该不用数了。哥放弃了吗？我好像放弃了，不用数。三三四六七八九十。数完节目都结束了，我我们我们要是等一下动摇，不着急，慢慢数。等一下我不让他说一说。不着急，慢慢数。好，那从我们的浩明哥开始吧。五十六，浩明哥五十六张小卡，蛋壳哥五十四，五十四好两副扑克牌，谢鑫哥二十二，二十二，半副啊，动摇哥。我有七十张，七十张，恭喜一张 VIP MVP MVP。有请王耀庆舅舅来为我们的张栋梁颁发我们的最佳损友 MVP， 以及请为他戴上属于他的 MVP 的戒指。好，恭喜张栋梁哥哥，请发表你的最佳损友获奖感言。最佳感言。<笑>我其实真的是一开始进宿舍，我就准备很多个耳塞，想说跟谁跟我同室有，我就要把至少耳塞给他们。但是张远已经见证这个耳塞是不管用的，好，反正真的就是谢谢你们的体谅，我非常享受。<笑>不好意思，不好意思哈，谢谢大家，谢谢栋梁哥。好了，那我们现在有趣的来了。我们之中呢，有很多的哥哥，他们都有一个让我很羡慕的共性啊、嗯哦，他们都是有家庭的奶爸啊、哦，没错。接下来呢，就是要颁发奶爸 MVP。哇哦，他在繁忙的训练工作中依然没有忘记关心自己的 baby， 他在外面披荆斩棘也是为了宝贝遮风挡雨，他就是宝贝心里的最好爸爸。那愿意参与这个奖项的奶爸。此刻给自己的孩子打电话，在不能明示的前提下，最先让宝贝说出“我爱你”或者 “I love you” 的哥哥，就是我们今天的奶爸 MVP。哇哦，可以，现在吗？现在，现在，现在几点钟了？九点。哇、哦，那何展成有时差的，而且这个何展成可能要花两年的时间，先教他说会这句话。先先。好，林志颖哥，喂，你听得到吗？你刚刚在做什么？我在长沙这边录拼音展集。你现在呢？你现在去？你今天去哪里？我在回家的路上。那你今天去哪里？做了什么事？吃饭。跟谁吃饭？嗯
。奶奶。对，那他今天是做什么？什么？他今天奶奶生日、啊。对，那你有跟他说什么？我有送他卡片。哦，送他卡片哦。那有不跟他说祝福的话？有。什么话？身体健康。哦，身体健康哦，哦也很好。好，那我们通常就是讲完电话的时候，我们会说什么？<笑>太可爱了，太可爱了！哎、欸，好，你叫 Kimi 哥哥听，换一个，换个宝宝。<笑>喂 ，Kimi， 你睡着了？没有。那我问你呀、啊，我们每次讲完电话，最后面最后面我们会说什么？哎、欸，你们怎么都这样？<笑>三个字，三个。耶、yeah! ！对，很棒，帮我完成了一个任务了。你现在在录节目？对，我在录披荆斩棘。你的声音，大现场所有人都听得到。对，好，对，不用不用担心。好，你说大家好，我是 Kimi， 我 I love you 这样子，来，一二三。大家好，我是 Kimi， I love you。OK， love you。对，拜拜。真正的都是每一天都在说的。哇，有爱，有爱，有爱，有爱。谢谢，谢谢小四哥。k i m i 一听的都是大男孩的声音了，十四岁啦，大男孩的声音了。是啊是。我因为那个要的小孩，看你们节目<笑>要的小孩，然后现在我小孩都九岁了，哥，孩子会很感动。真的啊、哦，真的很感，我听他声音变到变成大孩子、大男孩，比我高大了。我的天，不不可思议，好快啊时间。对呀、啊，记好时。好，蔡老师，我打语音吧啊。我看看这个第一。哎呀 ，Mojito， 这个铃声。喂，大家好。我是静静，<笑>你知道这个我们现在是在这个披荆斩棘的这个呃，今天叫毕业的这个晚宴上，所有的哥哥们呢，我们都在一个大草坪上，在开心的在聊天啊。听说您这个陈楚生部落还有其他哥哥们全员安全，真的是太恭喜您了，太棒了。哦，好像哦，好像哦，好像哦，讲话口气一样。谢谢，<笑>那个。要亲宝，我都想你了。我知道你想我，我也想你啊，贴心哦。知道这个我们怎么说啊？你说。我给你说个事儿呢。你说。就是你把把你的 MVP 戒指给我带一会儿回来。哎。哇，我的亲宝。所以后天爸爸就把 MVP 带回来给你，好不好？嗯。好的，爸爸。嗯。你们哎，庆庆，你让哥哥说，庆庆每次呃，爸爸送你上学的时候，摇一下车窗的一刻，我要说哪个？说什么？我爱你哦！啊哈，谢谢。对我跟儿子真是这样的，谢谢儿子，爸爸永远爱你，我也知道你们爱我啊、嗯，爱你爱你爱你，来吧，你把你的祝福送给哥哥们好不好？哥哥们在这儿又吃又喝又唱又跳，可开心了。成了。你说吧。大家一发风顺，二龙不飞，三羊开泰，四季如春。六大顺，七星高照，八重埋山，九九同心，十全十美，百事如意。吉祥，万事如意。哇！长大当个 rapper， 当个 rapper。老舅，宝石老舅说要收你当徒弟，说当 rapper， 当说唱。你可是我的偶像啊，老舅，我爱您。哎呀，我也爱你，爱你，爱你，爱你大宝贝儿，爱你，爱你。谢谢，多爱你，哥哥们多爱你。好的，那你们去早点睡觉，晚安啊，好，早点睡觉啊。所有哥哥们一起顺利哈。谢谢。哦，谢谢我的庆宝。嗯，再见 ，Good night。蔡老师绝了绝了，太棒啦！爱我的儿子啊，你们都会。请小志哥再次回到我们的
，舞台中间，来来来，确认一下时间。小志哥两分五十七秒，蔡老师两分三十四秒的时间更短一些。但是我觉得这两这个奖应该都拿吧，都拿吧，都拿吧，真的应该都拿吧，都。对呀、啊，多有爱，而且我觉得看到了这个爸爸们的不容易。MVP 属于你们！披荆斩棘的这一刻也是很爱家的一刻。恭喜小志哥，恭喜蔡老师，蔡老师，我给你戴上，非常好，太懂了，你也一定要有、哦，太棒了，来戴上。哦，这个不一样哎，是的。他跟我们之前 M V I P M V P 的戒指是两个款式，多么幸福！哇，恭喜两位！恭喜！哇，先生，你看到你的戒指，回去拿给你戴。恭喜蔡老师，恭喜小志哥。谢谢。那请回到座位，也希望我们胡老师早日实现他的梦想。哎呦，我们出来玩都带着胡老师。然后三位哥哥呢也是，三位哥哥，来，别说，来，呀，三个奖项 ，very smart， yeah， very smart。So next time, if we have a holiday, we have chance. I take my family to Bangkok, to Thailand. I really, I call. Oh, I'll take you somewhere nice. Best friends forever. 好，我们的所有的奖项也都颁发完成了，也就意味着今天我们的毕业晚宴要接近尾声啦。哦。在一百天前，我们带着自己的心愿来到这里。我们为了证明自己，为了突破自己，为了寻求风格各异的舞台，为了寻求事业的转机，有的是为了挑战自己的极限，做自己不敢做的事情。一百天过去了，我们的很多心愿也都完成了。我们在舞台上认识了彼此的实力，我们在生活中成为了彼此的兄弟。没有错。呃，稍等，稍等，稍等。两位主持人，那个，因为今天有个这么好的舞台，我们刚刚只开场唱了一首歌嘛，嗯，呃，然后我跟 Jeff， 然后还有九哲哥哥，还想唱一首歌送给，披荆斩棘，送给所有的哥哥们。耶！难忘今宵。
感谢披荆斩棘，让我认识各位哥哥，认识在披荆斩棘的道路上，我是多么的需要朋友，我爱你们，无数的祝福送给哥哥们，爱你们不会错过，谢谢你，哥呀，谢谢你。二零二三年六月二十五日相识，二零二三年十月九日相知。哥哥们，不要只想着飞得高不高，还有我们想着你飞得累不累。谢谢你们，谢谢你们，谢谢。哎呀，太开心了，太快了。大家让我再次认识我自己，未来的路上经常在一起啊！大家平安、健康、突破自己、全力以赴，还放！这段时间，谢谢你们，不管未来路上遇到什么样的惊奇，永远不会忘记我们这一路拼斩棘的过程。拼斩棘！谢谢，辛苦辛苦辛苦辛苦，撑过来了。爱你们，爱你们。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
汉生意总决赛的现场。总决赛，你能听到旁边杀声四起，然后所有人都奔着那个最高荣誉冲刺，大家都感觉拼了命，就是披上战袍，宠辱不惊，展现斗志。希望把最真诚跟我们想表达的东西告诉大家。这个秀想要去做到最好、最极致，我们的方向那就是胜利。每一个阵营都想赢。我非常坚信我亲手挑的队员，他们是最棒的。总决赛了，全力以赴肯定要啊！最后一个舞台，就看看谁可以拿第一。所以网友都问文明老师什么时候要结婚，理想型是什么？我觉得一个没有结过婚的人，对于未来理想型的这个幻想，以前一直停留在砰的一下，现在呢砰的一下，感觉好像不太切实际啊。然后斌哥问陆毅哥说：“哎，你帮我参谋参谋，应该选一个怎么样？你就选那个让你砰一下的那个。<笑>”网友说想看尼古拉斯先生和迈尔斯先生合作一部剧。下一次如果魏哲明演你儿子，你你愿意吗？我不愿意。<笑>爸爸哪里丢你的脸？<笑>不要。我呢有两个女儿，少一个儿子。啊、爸。<笑>怎么看待网友说你虎虎老来俏？能不能把老子去掉？老来俏，老来俏。我我我今年才三十四啊。<笑>吐我自己的，吐张远。网友问：如果上春晚的话，圆圆你想唱哪首歌？有看到过网友评论你？是沉默的倔驴吗 s o u s 为什么你老穿一样的衣服？<笑>哎，其实这个我也想问。The game is changing. 不如我们来个大合照吧。如果要摆烂，躺在家里就好了。来披荆斩棘干什么森林昏透明清澈，没有人会探索。面对千篇一律的选择，桃源是一个我。若从未选择孤身跋涉，逃离城市的沙漠，也许我不过。荒芜的那个，当他们都说沉默无辜，人都要捡起反锁，纸粉眼眸的那株才是我。
才是完整的。从披荆斩棘至危险，正义燃起时的星火。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与话题“披荆斩棘”讨论，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博搜索话题“披荆斩棘”，参与守护高光舞台互动，和哥哥炙热同行。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻。新闻客户端：澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、扎克。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、谈心社。深度短视频互动平台：抖音。独家知识短视频合作平台。秒懂百科，指定万达社区，知乎，深度短视频合作平台，快手，内容合作平台，小红书，城市商业综合体合作伙伴，万达广场，专属练歌房，温莎 KTV， 首席合作打歌平台，华语音乐打歌中心，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴，长沙之星铂金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城，独家烟花支持，中州烟花电台合作，北京音乐广播，北京文艺广播，广东音乐台，广州金曲广播，广西。音乐台、湖南交通广播、芒果音乐台、九七五摩登音乐台、长沙音乐广播特别合作，百度 APP、百度贴吧、百度网盘、YY 直播、智行、易代驾、网易有道词典、接电、WiFi 万能钥匙、土八兔、讯飞输入法、智联招聘、怪兽充电、映客直播、检票集团、丽丽城车载大屏、龙湖天街。媒体支持：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。